ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சில வாரங்கள் முன்பு பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் வாகனங்களை தடை செய்ய போறதா செய்திகள் இணையத்தில் பேசப்பட்டுச்சு இந்த செய்தி எங்க இருந்து உருவாச்சுன்னா சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியன் ஆட்டோமொபைல்ஸ் உற்பத்தியாளர்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மாநாட்டில் மதிப்பிற்குரிய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி ஐயா கிட்ட பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் வாகனங்கள் அதிக மாச ஏற்படுத்துது அதனால அந்த வாகனங்களை தடை செய்யணும்னு கோரிக்கை விடுத்தாங்க ஆனா நேத்து அதாவது வியாழக்கிழமை செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி நிதின் கட்கரி ஐயா பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் வாகனங்களை தடை செய்யும் எண்ணம் அரசாங்கத்துக்கு கிடையாது அது கூடவே இந்திய ஆட்டோமொபைல் தொழில் அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செஞ்சிருக்கிறதாவும் இந்த தொழில நம்பி நிறைய பேர் வேலை செய்யறதாவும் வாகனங்கள் ஓரளவு தான் மாசுபடுத்துது காற்று மாசுபாடுக்கு உண்மையான பிரச்சனை பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் வாகனங்கள் மட்டும் குறை சொல்ல முடியாது அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு இது கூடவே நிதின் கட்கரி ஐயா என்ன சொல்லியிருக்காருனா காற்று மாசுபாடால நிறைய பேரோட ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால காற்று மாசடையிறதுக்கு முக்கியமான காரணத்தை கண்டுபிடிக்க ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவுல புதிய திட்டம் ஒன்று துவக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த திட்டத்தால இருபத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் காற்று மாசடைவதை தடுக்கப்பட்டிருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுடைய ஜிஎஸ்டி கட்டணத்தை குறைச்சிருக்கிறதாகவும் ஹைபிரிட் கார்களுடைய ஜிஎஸ்டி கட்டணத்தை குறைக்க முயற்சிகள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காரு அதனால ஆட்டோமொபைல் நிறுவனம் காசு மேல கவனம் செலுத்தாம அவங்களுடைய தரத்து மேல கவனம் செலுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காரு இது கூடவே அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா மாநில போக்குவரத்து கழகத்தோட நிலை இப்போதைக்கு சரியில்லாத காரணத்தால லண்டன்ல இருக்கிற போக்குவரத்து கழக மாதிரியை இங்கு அமல்படுத்த அரசாங்கம் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு இந்த தகவலை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்